వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ క్లాస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ ఇయర్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అయితే జరగబోతా ఉన్నాయో అఫ్కోర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మనకి ఖచ్చితంగా వచ్చే టాపిక్ నూతన పార్లమెంట్ భవనం గురించి వాటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అయితే డెఫినెట్లీ అడుగుతూ ఉంటారు సో పూర్తిగా వినండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆన్సర్స్ అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి మన యొక్క యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అండ్ అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి సో ప్రజెంట్ కోర్సెస్ యాప్లో ఇండియన్ పాలిటీ అన్ని రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎక్సెప్ట్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ వాటికంటే పెద్దవిగా ఓకే అండ్ అదేవిధంగా జీకే ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే ఉంటాయి అండ్ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ కోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఆర్పిఎఫ్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కోర్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది సో ఎవరైతే ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ కావచ్చు ఆర్పిఎఫ్ ఎస్ఐ కావచ్చు మేమంతా బేర్ చేయలేం సార్ అనుకున్న వాళ్ళు నాకు టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి ఓకేనా సో నేను డెఫినెట్లీ హెల్ప్ చేస్తాను సో లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ ఒకసారి ఆ పార్లమెంట్ భవనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనే చూద్దాం సో ఇది వరల్డ్ పార్లమెంట్ భవనం మనకి అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి నూతన పార్లమెంట్ భవనంలో లోపట ఒక మర్రి చెట్టును అయితే పెట్టడం జరిగింది దానితో పాటు ఇక్కడ మనకి ఇది రాజ్యసభ ఆ పైన ఆ ఉన్న డిజైన్ ఉంది చూసారండి ఇది ఒక ఫ్లవర్ లాంటిది విరబూసిన కమలం అన్నట్టు అది ఇది వచ్చేసి మనకి లోక్సభ ఈ పైన పురి విప్పిన నెమలి పించం లాంటి డిజైన్ అది అండ్ ఇది కంప్లీట్గా మనకి పార్లమెంటు భవనం త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది ఈ పైన మనకి నాలుగు సింహాల సింబల్ అది ఈ విధంగానైతే ఉంది ఓకేనా సో చూద్దాం నూతన పార్లమెంటు భవనం నవ సంసద్ భవనాన్ని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది భారతదేశం సెంట్రల్ విస్టా రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టులో సెంట్రల్ విస్టా రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా న్యూఢిల్లీలో కొత్తగా నిర్మించిన పార్లమెంట్ భవనం ఇది ఇది సంసద్ మార్గ్ ఫ్లాట్ నెంబర్ వన్ వన్ ఎయిట్ అడ్రస్లో ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఉన్న పార్లమెంట్ భవనం పక్కనే ఇది నిర్మించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో నిర్మించిన ప్రస్తుత పార్లమెంట్ భవనంలో నేటి అవసరాలకు తగినంత స్థలం కానీ సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో నూతన పార్లమెంట్ భవన నిర్మాణానికి లోక్సభ మరియు రాజ్యసభలు ఆమోదం తెలిపాయి సో పాత పార్లమెంట్ భవనాన్ని నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో ప్రారంభించడం జరిగింది అది నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లో స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని కట్టడం ఓకే సెంట్రల్ విస్టా రీడెవలప్మెంట్ మాస్టర్ ప్లాన్ను సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నా భారత ప్రభుత్వం రూపొందించింది ఏ ప్రాజెక్టులో భాగంగా అంటారు సెంట్రల్ విస్టా రీడెవలప్మెంట్ ప్లాన్ సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవైన టాటా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ సిపిడబ్ల్యూబి సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా ఎనిమిది వందల అరవై రెండు కోట్లకు కొత్త పార్లమెంట్ భవన నిర్మాణ కాంట్రాక్టు టాటా వాళ్ళు దక్కించుకోవడం జరిగింది అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవైన అహ్మదాబాద్కు చెందిన హెచ్సిపి డిజైన్ ప్లానింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి డిజైన్ చేసిన ఆర్కిటెక్చర్ కంపెనీ హెచ్సిపి డిజైన్ ప్లానింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ దీనికి సంబంధించిన పనిని చేపట్టింది రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ పదిన భారతదేశ ప్రధాన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు నూతన పార్లమెంట్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈ నాలుగు కూడా పాయింట్స్ అండ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలై పదకొండున పద ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కొత్త పార్లమెంట్ భవనంపై జాతీయ చిహ్నం విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు అదే మనకి నాలుగు సింహాలు ఉంటుంది కదా అది ఓకే అండ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు మే ఇరవై ఎనిమిదిన ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ నూతన పార్లమెంటును ప్రారంభించడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ ప్రశ్నలలో మెజారిటీగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఆరు ప్రశ్నలు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి దీనితోపాటు దీని యొక్క వాస్తుశిల్పి భీమల్ పటేల్ గారు 
ఆర్కిటెక్చర్ సంస్థ హెచ్సిపి డిజైన్ ప్లానింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రధాన కాంట్రాక్టర్ టాటా ప్రాజెక్ట్ లిమిటెడ్ ఈ భవనం మొత్తం పదహారు ఎకరాల్లో నిర్మించడం జరుగుతుంది ఐమే కంప్లీట్గా ఇక ఓకేనా సో మనకి అదంతా ప్లేస్ అదంతా కలిపి సిక్స్టీన్ ఎకర్స్లో ఉంటుంది అది దీనిని మొత్తం ఫోర్ ఫ్లోర్స్లో నాలుగు అంతస్తుల్లో నిర్మించారు ఈ బిల్డింగ్ త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది సో ఈ ప్రత్యేకంగా ఆ బిల్డింగ్ వరకు వైశాల్యం కనుక చూసినట్లయితే అరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల చదరపు మీటర్లు సో కంప్లీట్గా అది మొత్తం పదహారు ఎకరాలు అందులో మనకి కంప్లీట్గా పార్లమెంటు భవనం వచ్చేసి అరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల చదరపు మీటర్ల వైశాల్యం ఉంటుంది ఈ నిర్మాణానికి రెండు సంవత్సరాల ఐదు నెలల పద్దెనిమిది రోజుల సమయం పట్టింది నిర్మాణ ఖర్చు మొదటగా ఎనిమిది వందల అరవై రెండు కోట్లు అనుకున్నప్పటికీ తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లకు అయితే చేరింది సో కొన్ని వెబ్సైట్లో మనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అని చూపెడతా ఉంది బట్ నైన్ సెవెంటీ వన్ అయితే ప్రజెంట్ వరకు ఉంది అండ్ సీటింగ్ సామర్థ్యం మొత్తం పన్నెండు వందల డెబ్బై రెండు అండి లోక్సభలో ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది కూర్చోవడానికి వీలుగా ఉంది రాజ్యసభలో మూడు వందల ఎనభై నాలుగు సీటింగ్ సామర్థ్యం అయితే ఉమ్మడి సమావేశం జరిగినప్పుడు మనం కొన్ని బిల్స్ కానీ కొన్ని జరిగినప్పుడు ఉమ్మడి సమావేశం జరిపినప్పుడు మాత్రం లోక్సభలోనే పన్నెండు వందల డెబ్బై రెండు మంది సభ్యులు కూర్చునే విధంగా ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ లోక్సభ పైకప్పు నిర్మాణం పురి విప్పి ఆడుతున్న నిమ్మలు ఇంతసేపే చూసాం ఆకృతిలో ఉంటుంది రాజ్యసభ పైకప్పు విరబూసిన కమలం రూపంలో ఉంటుంది చూసాం ఇక్కడ మరో ప్రత్యేకత జాతీయ వృక్షమై వృక్షమైన మర్రి చెట్టు పార్లమెంటులో ఉంది సో మర్రి చెట్టు యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏంటి అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అండ్ లైక్ చేయండి వీడియోని షేర్ చేయండి పార్లమెంటు భవనానికి మూడు ప్రధాన ద్వారాలకు మెయిన్ వాటికి జ్ఞాన శక్తి కర్మ ద్వారాలని పేరు పెట్టడం జరిగింది రాజస్థాన్కు చెందిన ధోల్పూర్ రాళ్ళను స్టోన్స్ని వాడారు భవనంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ వాడారు దీనితో థర్టీ పర్సెంటేజ్ దాకా విద్యుత్ ఆదా అవుతా ఉంది అండ్ పార్లమెంటు భవనం పైకప్పు మీద కాంస్యంతో తయారు చేసిన మన జాతీయ చిహ్నం నాలుగు సింహాలను ఏర్పాటు చేశారు ఇది తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కిలోల బరువుతో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్ అయితే ఉండడం జరిగింది అండ్ దీనితో పాటు చాలా అత్యాధునిక సౌకర్యాలు అయితే మనకి భవనంలో చేకూర్చడం జరిగింది దివ్యాంగులు వాళ్ళకు వాళ్ళే వెళ్ళే విధంగా ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు అక్కడ అండ్ దీనితో పాటు ఈ పార్లమెంటు భవనంలో ప్రత్యేకంగా మనం లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుండి కనుక న్యూస్లో చూసినట్లయితే సెంగోల్ సెంగోల్ అంటే తమిళంలో ధర్మం అని అర్థం ఇది ఒక రాజదండం దీన్ని లోక్సభ స్పీకర్ ఛాంబర్లో స్పీకర్ కుర్చీకి కుడివైపున ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది అంతేకాకుండా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా డెబ్బై ఐదు రూపాయల స్మారక నాణాన్ని కూడా విడుదల చేశారు ఇదే ఆకర్షణగా ఈ సెంగోల్ అంటే ఏంటి పూర్వకాలంలో చోళ రాజులు పాటించే పద్ధతి ఇది ఒక రాజు మరో రాజుకి సామ్రాజ్యానికి అప్పగించే టైంలో గుర్తుగా ఈ సెంగోల్ని అందించేవారు అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగున బ్రిటిష్ వారి నుంచి అధికారిక బదిలీకి సూచనగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ లార్డ్ మౌంట్ బాటెన్ నుండి ఈ రాజదండాన్ని అందుకున్నారు అయితే అసలు ఎందుకు అందుకోవాల్సి వచ్చిందంటే అదొక స్పెషల్ అకేషన్ కనుక ఏదైనా కొద్దిగా మంచిగా చేద్దామనే ఆలోచనతో వాళ్ళు సజెస్ట్ చేయడం అడగడం జరిగింది అప్పుడు సి రాజగోపాలాచారి తనే మొదటి అండ్ చివరి స్వతంత్ర భారతీయ గవర్నర్ జనరల్ సో ఇక్కడ చోళ రాజులు ఈ విధాన్ని చోళ రాజులు వీళ్ళు చోళ రాజులు ఈ విధానాన్ని పాటించే వాళ్ళు సో అది తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే విధంగా తను సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది అప్పటికప్పుడు దాన్ని పంపివ్వడం జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అందుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ సెంగోల్ను ఎవరు తయారు చేశారంటే తిరువడదురై ఆధీన మఠం ఆదేశాలతో చెన్నైలోని వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఉమ్మడి బంగ్ బంగారు శెట్టి జ్యువెలర్స్ ఉమ్మిడి బంగారు శెట్టి జ్యువెలర్స్ ఉమ్మిడి ఎద్దిరాజులు మరియు ఉమ్మిడి సుధాకర్ అనే ఇద్దరు సోదరులు తయారు చేశారు సో ఈ సెంగ్ ఈ సింగోల్ సెంగోల్ ప్రతిష్టాపన చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా అక్కడికి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ఇందులో తను కన్నీరు కార్చడం కూడా జరిగింది ఓకే సో దీనిపై సెంగోల్ అంటే ఇట్లా ఒక ఒక స్టిక్ ఉండి ఇక్కడ పైన నంది ఉంటుందండి ఓకేనా ఇది గోల్డ్ కోటెడ్లో ఉంటుంది ఐదు అడుగుల పొడవు ఉంటుంది ఇది వరకు ఇది గుజరాత్లో మ్యూజియంలో ఉండేది ఆ తర్వాత ఢిల్లీ మ్యూజియంకి చేర్చారు ప్రస్తుతం ఇప్పుడైతే పార్లమెంటులో లోక్సభ స్పీకర్ పక్కన ప్రతిష్ఠించారు 
సో వరల్డ్ పార్లమెంట్ భవనం గురించి చూసినట్లయితే సంసద్ భవన్ హెర్బర్ట్ బేకర్ బ్రిటిష్ ఆర్కిటెక్చర్ దీన్ని రూపొందించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు జనవరి పద్దెనిమిదిన అప్పటి గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ ఇర్విన్ ప్రారంభించాడండి సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఇది ప్రారంభమైంది అండ్ ఏమిటే ఆర్క కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఆరు ఎకరాల్లో పాత పార్లమెంటు భవనం కలదు పాత భవనం రెండు అంతస్తుల్లో ఉంటుంది ఈ భవన నిర్మాణానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ సిక్స్ డేస్ టైం పట్టింది మొత్తం వైశాల్యం అంటే ఆ పర్టికులర్ దాని వైశాల్యము ఆ బిల్డింగ్ వైశాల్యము ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై ఒక చదరపు మీటర్లు అప్పట్లో నిర్మాణ ఖర్చు ఎనభై మూడు లక్షలు ఉండేది ఈ భవనం సర్కిల్ వృత్తాకారంలో ఉండేది దీని పై కప్పుకు రెండు వందల యాభై ఏడు గ్రానైట్ స్తంభాల సపోర్ట్గా నిలబెట్టారు సో మనం ఎంతసేపు చూసాం కదా పాత పార్లమెంట్ భవనానికి చుట్టూర ఇట్లా రౌండ్స్ ఉంటాయి కదా అవి అండ్ పాత లోక్సభలో కూర్చునేందుకు ఉన్న సీట్ల సంఖ్య ఐదు వందల యాభై రెండు రాజ్యసభలో రెండు వందల యాభై సో ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని మ్యూజియంగా మార్చడానికి అయితే ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు సో మనల్ని ఇది అడిగే అవకాశం ఉంటుంది డెఫినెట్లీ అడుగుతూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా మీరు ఈ వీడియో పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి వన్ మార్క్ మీ ఎగ్జామ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తారు సో థ్యాంక్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్